Sergio, por Gracias a vosotros. invitarnos a tu casa ¿no? y, y por tu generosidad, por enseñar bueno. a, ¿no? cómo es la cocina y la receta. Bien, pues como decía, esto es una, una receta de aprovechamiento, ¿vale? Al final tú con tu, con tu país de confianza acabas teniendo una relación de ayuda mutua, ¿no? Él viene, come aquí en tu casa, te ayuda a sacar tus menús, pues tú le tienes que ayudar también a sacar su producto. Nosotros con esto braseamos, confitamos y hacemos una crema, o en este caso confitamos y hacemos un timbal, o en este caso podemos cogerlo y caramelizarlo y hacerlo con una butifarra de payés, por ejemplo. Claro, yo quiero decir, porque es igual de rico, el es otro igual de rico, no exactamente. Se puede vender porque el cliente... Correcto. No, no. Empezamos con la patata. Eh, nos encontramos con la duda de qué hacer, si hacerlo con Mona Lisa, hacerlo con Agria. Y al final, después de muchas pruebas, tiramos a Agria. Y lo que le vamos a hacer a, a esta patata es que le vamos a espolvorear eh, un poquito de sal fina. Espolvoreándole esta sal fina, ¿qué conseguimos? Que escupa todo el agua que sobra, ¿vale? Este agua, este, esta, sal, o sea, esta sal lo que hará es que el agua, la patata, durante los cinco primeros minutos, escupirá... La, el agua sobrante interna y luego a la hora de freírla quedará mucho más jugosa por dentro vamos a poner la patata en este aceite que no está muy fuerte Ahí y lo que vamos haciendo, a hacer es ¿no? exacto a un fuego muy lento y lo que vamos a hacer es que se cueza por dentro para que luego cuando le demos el golpe de fritura fuerte eh, tengamos una capa crujiente por fuera y por dentro esté melosa. Vale, cogemos el calzot, ¿vale? Importante, eh, la parte verde aprovechable, la no sucia, parte sucia, tierra, no sucia, la guardamos aquí junto con las otras de, despojos, ¿vale? Digamos, para hacer luego un fumé, para hacer un caldo, para hacer lo que sea, que utilizaremos eso, ¿vale? La parte sucia es la que tenemos que acabar de limpiar, ¿vale? Le daremos un corte transversal, le quitaremos las raíces, limpiamos. ¿Vale? Y ahora ya tenemos una, ¿vale? Intentamos no cortar donde lo hemos cortado por no manchar la cebolla que ya está limpia. A mí me gusta hacer el corte transversal, ¿vale? Entera sería más quizá, como sí. decías tú, pues para una escalivada. Correcto, ¿no? correcto. Yo creo que este es el corte que le quedará mejor a la hora de confitarlo, ¿vale? Se acabará deslamando. Y creo que será la mejor forma. Vale, y la vamos a pasar ahora a confitar. Ahora que ya tenemos el calzot casi confitado, ¿vale? Aún le queda un pelín para que acabe de, de perder el blanco. Antes hemos puesto a confitar unos ajos, ¿vale? Y la patata la vamos a pasar a retirar ahora. Y vamos a pasar a darle un golpe de fritura fuerte. Con el calzot, una vez que ya lo hemos confitado, nosotros lo que hacemos es... Quitarle primero un exceso de aceite, pero no todo, ¿vale? Cogemos, nos vamos al, al bol, a la, al cazo donde tenemos el aceite con el que confitamos los ajos, ¿vale? Y aquí es donde vamos a pasar nuestro aceite de calzón. ¿Así todo se aprovecha? Correcto. Me gusta porque no tiras nada, Nunca. es de los míos. Nosotros en la base eh, vamos a poner la materia grasa primero, es decir, el calzón. La base del plato la vamos a montar con el calzot. Volvemos a montar con otra capita de patata. En esta segunda capa es importante presionarla un poquito para conseguir un poquito de consistencia a la hora del timbal. Bien, volvemos a poner otra capa más de calzot. Lo único que han de tener ¿no? es el, al el, final, el... Bueno, el molde se puede hacer hasta con un cartón. Bien, aquí vamos a poner otra vez otra capita de patata. Bien, volvemos a poner una última capa de patata. Caray. Y mientras que acabamos de sentarlo, vamos a poner el huevo a pocharlo. Bien, tenemos el calzot sobrante, ¿vale? El que no hemos montado, que lo tenemos aquí en la sartencita. Vamos a añadirle un poquito de ajo confitado con su respectivo aceite, que hemos, es el aceite que también hemos aprovechado de los calzots. ¿Vale? En el cual vamos a echar un huevo sobre los ajos, sobre el calzot. Me encanta la idea de que se pegue el ajo y el ajo. Exacto, no se, todo eso va a quedar impregnado dentro claro, del, del me huevo. Me encanta la idea. Ya lo tenemos. Si vierais por debajo el huevo, os daríais cuenta que está el ajo dentro. Estaría el calzot, ¿vale? Estaría bueno, 
todo ya dentro del de esto, ¿vale? Mira, vamos a rascar Qué un ojo. poquito el huevo. Sí. Veréis que está el ajo. Ahora llega lo mejor, ¿no? Cuando lo, lo desmontas y se te cae o se te rompe. No. Y lo estropeamos. En este caso Qué no lo lujo. creo. Vamos a ponerle unas piparras. Para mí creo que esto es el, el invento. Es, una, es tremendo, aparte. Es tremendo. Como son fermentados, también son ricos para, sí, 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 sí. ¿sabes? para la barriga. Bien, y lo que vamos a hacer es espolvorearlo pues, con esta tierra de Kikos. La tierra de Kiko le va a dar ese toque ahumado, ¿vale? Chulo. Nosotros esta misma receta la, la hacemos con jamón, ¿vale? Pero entiendo que si hay un vegetariano y come huevo, pues va a tener esta opción y mucho el mejor. Y el calzot, vamos, así hacemos Esto. territorio y lo llevamos a, a las cocinas. Pues espero que os haya gustado, Muchísimo. ahora lo probarás, ¿no? Hombre, vale, vale. hombre, muchísimas gracias, Sergio, por... El rato tan agradable por todo lo que sabes ¿sí? claro. y por esa humildad de compartir y esas ganas que siempre tienes de compartir y ayudar. Es un placer. Pues gracias ¿sabes? a vosotros.